Hi, my name is Jose Miguel, and in this series of videos, I will be talking to you about the situation of the teaching of English language in Venezuela. ¿Por qué no hablamos inglés en Venezuela? Why not? Why is that we study five full years in high school and we are not able to communicate? A recent publication by the British Council y la Universidad Central de Venezuela establecieron una investigación en la que dicen que tenemos 108 años estudiando inglés en el nivel medio y sin embargo aún después de esos 108 años no hablamos inglés. López de D'Amico en esa investigación dice que no han servido a esos 108 años de instrucción de inglés en Venezuela por el enfoque que le hemos dado. Something is wrong. Algo estamos haciendo mal. Como docentes de inglés, tenemos que revisarnos. ¿Por qué nuestros chamos no hablan inglés? Algunos de esos factores son los siguientes. A transmission model of education. A teacher-centered class. A grammar-oriented class. And overall, English language teachers who don't speak English. ¿Pueden creer eso? Docentes de inglés que no hablan inglés. That is to say, there are some English language teacher who doesn't have any language teaching philosophy or any language theory. That can happen. Es decir, muchos de nuestros docentes no están preparados para esa batalla de enfrentar la comunicación en inglés, de enseñar a los chamos a comunicarse. ¿Y qué hacer entonces? Ellos no tienen ni una filosofía de enseñanza y aprendizaje ni una teoría de la lengua a las cuales respondan sus enseñanzas. ¿Qué podemos hacer? What can we do? Hasta solo hace un par de años el inglés se estudiaba en Venezuela en la educación media. ¿Qué pasa ahora? Hay un gran esfuerzo por incorporarlo en la educación primaria, pero ¿qué pasa? What's going on with that? We should start studying English in the elementary school. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Estudiamos muy felices hasta sexto grado, estamos contentos. Y luego vamos al primer año del bachillerato, de la educación media, high school, junior high. Y llegó el primer día de clase. First day of school, English class. I don't know what to do because I'm scared, dice el chamito. Y el profesor entra y dice, hi, good morning, how are you doing today? Hopefully. Entonces comienza el profesor, el verbo to be. Vamos a conjugar pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. I am, you are, he, is, she, it, it is, we are, they are, are they? Yes, they are. It is. El verbo to be. Verbo to be. Up and down. Onwards and backwards. From first year to fifth year. Studying every single day. Exactly the same. Up and down. Verbo to be. Y estudie los sujetos de los pronombres personales y los sujetos y el presente simple y la S del presente simple y el profesor y la planificación y llegamos y están los verbos y la lista y tenemos que aprendernos entonces la lista de los verbos drink, drank, drank, work, 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 um, eat, ate, eaten, is it eating or eaten, is it worked or worked? Ah, I don't know, el profesor no me explicó eso. Qué difícil, qué difícil, porque tenemos que comenzar a hacer toda esa serie de cosas que nos metemos en la cabeza. I am, you are, he is, she is. What's your name? Yes, it. What's your name? My name is. No sé qué responder y el chamito dice, es muy difícil. Yo digo, no es difícil. Easy peasy, lemon squeezy. Fácil. Y comenzamos la batalla con primer año, con el verbo to be, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y comenzamos, I am, you are, he is, she is, y seguimos y perpetuamos esa idea. Y llenamos la pizarra y el profesor mientras más llena. Y preguntamos, y ahora, hoy comenzamos con el verbo uh, auxiliar en el do y en el das, y el das es para tercera persona. ¿Y qué es la tercera persona? Pues la tercera persona es él, ella. ¿Y cómo traduce it? Y es esto, pero esto es algo que no puede ser, que es una cosa y entonces no sabe uno cómo entender el it, porque el it, it is o it is, ¿cómo será la cosa? Y el do y el das, y el did cuando se pregunta y entonces nos preguntan que el das, si se utiliza el das, tenemos que ponerle una simple s al verbo, porque el verbo tiene que ir y entonces uno estudia she works o he works, 
y yo no sé cómo pronunciar eso y entonces para qué pongo la S y el profesor le dice y mañana tienen eh, examen de la S y uno todo preocupado, el chamito se va para la casa y mamá, mañana tengo examen de inglés de la S, ¿tiene exámenes de qué? de S, ¿cómo que tiene exámenes de S? ¿será que le tengo que comprar un envase? ¿y la orina, de orina no tiene? no mamá, de S, por una piche S, porque yo puse he work entonces el profesor me la puso mal, me tachó y cada año y todos los años es exactly the same, the same story going on, studying the verb be, up and down, simple present, simple past, present continuous tense, present perfect, I don't know what else, that question, and it is difficult and we have to put everything in our heads, and our head is getting bigger and heavier. Entonces nos hemos convertido en docentes de inglés que no enseñamos inglés. Enseñamos la metalengua, es decir, acerca de la lengua. Entonces no somos docentes profesores de inglés, somos pro profesores de meta inglés, de la metalengua. Y nos dicen y que somos English teachers. We are not English teachers in Venezuela. We don't teach literature, we don't teach poetry, we don't teach drama, we don't teach anything. We just teach about the language, grammar. That's sad. The most important here is the ability to communicate in the language, not the way you pronounce. If people are afraid of pronouncing in a Latino way, I mean, what can they do? They can't communicate. The most important is, as I said before, communication. That's the most important. If you go abroad and you communicate with people and pe people ask the question, do you have an accent? I do have an accent. Everyone has an accent. And that's true. Yes, I am bilingual. Are you? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestro país con tantos docentes que de inglés pero no hablan inglés? Con tantos chamitos que tienen un temor increíble por ir a las clases de inglés. We have to do something about it. And there are some things going on in our country in order to approach the problem. We have to fix the problem. We need to do that. La experiencia nos dice que en 100 años no hemos aprendido y no vamos a aprender de esa manera. Creo que hay muchos programas ahora y muchas instituciones que estarían muy interesadas y están muy interesadas en hacer algo por el Teacher Training Program. Tenemos que preparar a nuestros docentes de manera que ellos puedan comunicarse en inglés. ¿Cómo enseñar a comunicarse en inglés si ellos no pueden comunicarse en inglés? No queremos meta language teachers, queremos English language teachers able to communicate and able to make communication possible. Porque a fin de cuentas, communication matters. It's not difficult. It is easy. Easy peasy, lemon squeezy. I see you later.